প্রতিদিনের মতো নিয়মিত ধারাবাহিকভাবে আজ আমি তোমাদের এই স্টেবেল সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর করে দেব এই প্রশ্নটি কুমিল্লা বোর্ড দু সালে এসেছিল আমি তোমাদেরকে বলেছি যে বোর্ডের সতেরো আঠেরো উনিশ এই তিন বছরের যতগুলো সৃজনশীল প্রশ্ন আছে সব উত্তর করে দেব তো যা হোক আজকে আমি তোমাদের যে প্রশ্নটি উত্তর করে দেব এই প্রশ্নটি কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে আইসিটি বোর্ডের চতুর্থ অর্থাৎ অর্থাৎ এইচ টেমেল থেকে এসেছিল এই প্রশ্নটি আমি সম্পূর্ণ উত্তর করে দেবো আশা করি তোমরা যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখো অবশ্যই এটার উত্তর করতে পারবে এবং এইচ টেমেল কীভাবে করে সেটাও শিখতে পারবে তোমাদের পরীক্ষায় এভাবেই আসবে হয়তো বা হুবাহু না থাকলেও এভাবেই আসবে আর তো দেখো কতে বলছে সার্চ ইঞ্জিন কি এক কথায় তুমি উত্তর করে দিবা যে গুগলকে সার্চ ইঞ্জিন বলে কি বললাম গুগলকে সার্চ ইঞ্জিন বলে ক হয়ে গেল খতে বলছে আইপি অ্যাড্রেসের চেয়ে ডোমেইন নেম ব্যবহার করা সুবিধাজনক ব্যাখ্যা করো আমি খ একটু বলে দিচ্ছি আর গ গ আমি তোমাদেরকে ভোটে করাই দেবো যেহেতু এটা অঙ্ক আর এই দুইটা হচ্ছে থিওরি আমি খ একটু বলে দিলেই তোমরা পারবে আইপি অ্যাড্রেসের চেয়ে ডোমেইন নেম ব্যবহার সুবিধাজনক কেন আমি একটু আইপি অ্যাড্রেস আর ডোমেইনটা এখানে একটু তোমাদেরকে বোঝাই ধরো আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে সংখ্যা দিয়ে লেখা যেমন এরকম হইতে পারে থ্রি ফোর ফাইভ পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট সেভেন এইট ইত্যাদি এরকম অনেক সংখ্যা হ্যাঁ আর ডোমেইন নেম হচ্ছে কোনো একটা ওয়েবসাইটের নাম যেমন জিমেইল ডট কম বিক্রয় ডট কম ইউটিউব ডট কম ফেসবুক ডট কম ইত্যাদি তুমি তোমার নাম যে কোনো একটা নাম দিয়ে তুমি একটা ডোমেইন নেম সিলেক্ট করতে পারো তো আইপি অ্যাড্রেসের চেয়ে ডোমেইন নেম কেন সুবিধাজনক এই নাম্বারটা কিন্তু আমরা সহজে মনে রাখতে পারবো না কিন্তু তুমি কিন্তু যে কোনো একটা নাম সহজে মনে রাখতে পারবে যেমন বিক্রয় ডট কম তুমি কিন্তু সহজে মনে রাখতে পারতেছো আর জিমেইল ডট কম একবার শুনলে আর কিন্তু তুমি ভুলতেছো না কিন্তু এই জিমেইল ডট কমের একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে যেটা তুমি সহজে মনে রাখতে পারবে না এই জন্য বলছে আইপি অ্যাড্রেসের চেয়ে ডোমেইন নেম ব্যবহার করার সুবিধাজনক ব্যাখ্যা করো তাই তুমি এরকম কয়েকটা সুবিধা আছে তাই একটু উল্লেখ্য করে দিলে কিন্তু তুমি দুয়ে দুই পাচ্ছ গতে বলছে যে ছাত্রদের এইচ টেম এল কোড কেমন হবে দেখাও আমি উদ্দীপকটা সম্পূর্ণ লিখতে পারিনি উপরে একটু কথা ছিল সেটা আমি লিখতে পারিনি তো ছাত্রদের এইচ টেম এল হচ্ছে এইটা ওই উদ্দীপকে লেখা আছে এই প্রশ্নের কুমিল্লা বোর্ডে যে ছাত্রদের এইচ টেম এলটা করতে বলছে তো এই এইচ টেম এলটা যদি শিক্ষার্থীরা করতে পারে তাহলে তিন পাবো অর্থাৎ তোমরা পরীক্ষায় এই গতে এই এইচ টেম এলটা করার জন্য করবা অর্থাৎ উত্তর করে দিতে পারলে তোমরা তিন পাবে আমি এখন গ করাই দেবো বোর্ডে আচ্ছা গ নাম্বারে বলছে উদ্দীপকের ফাঁকা ঘরে ছবিটি সংযোজনের ক্ষেত্রে সাবধানতা উল্লেখ্যপূর্বক টেবিল তৈরির এইচ টেবিল কোড লক অর্থাৎ এটা হচ্ছে চিত্র এক তো এই চিত্র এক হলো ঘতে করতে বলছে যে ফাঁকা ঘরে একটা ছবি বসাইতে হবে তো ছবি সহ এই স্টেবেল করতে হবে এবং ছবি বসানোর ক্ষেত্রে কি কি সাবধানতা বা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে একটু উল্লেখ্য করতে বলছে তাহলে আমরা দুই চারটা সাবধানতার কথা বলবো তারপরে এই স্টেবেলটা করে দেবো তাহলে তোমরা চারে চার পাবে তো এই প্রশ্নটি কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে আসছে আমি বলছিলাম যে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখলে অবশ্যই এই স্টেবেল পারবে এবং কিভাবে সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর করতে হয় অল্প সময় সেটাও কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে তো আমি এখন তোমাদের গ করাবো তারপরে ঘ করাই দিচ্ছি আর তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই সাবস্ক্রাইব করে নিও আর তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি তোমাদের এখন গ করাই দিয়েছি দেখো গ উত্তরে বলছিল যে এইচ টেবেল করতে তো আমি এখন এই স্টেবেলটা করে দেবো আমরা জানি যে যে কোনো এইচটেবেলে বেসিক ট্যাগ লিখতে হয় বেসিক ট্যাগ হচ্ছে চারটা এইচ টেবেল তারপর হচ্ছে হেড হেডের পরে টাইটেল এখানে টাইটেল তুমি যে কোনো কিছু দিতে পারো আর তুমি এখানে আইসিটিও দিতে পারো যা দাও সমস্যা নাই আমার টাইটেল শেষ আচ্ছা তারপরে হেড শেষ হেড শেষ হওয়ার সাথে সাথে বডি শুরু হবে এইটুকু হচ্ছে বেসিক ট্যাগ যে কোনো এইচ টেমেল লিখতে গেলে এইটুক তোমার লিখতে হবেই আচ্ছা এরপর আমরা এই এইচ টেমেলটা এখন করব তো আমি তোমাদেরকে আগে কয়েকটা এইচ টেমেল করাইছিলাম তো সেগুলো টেবিল আকারে ছিল যখন টেবিল ছিল তখন আমরা এখানে টেবিল বর্ডার লিখছিলাম কিন্তু এটা টেবিল আকারে নেই প্যারাগ্রাফ আকারে আছে যখন প্যারাগ্রাফ আকারে থাকবে তখন কিন্তু আমাদের পি দিয়ে শুরু করতে হবে অর্থাৎ এখানে টেবিল পড়ার প্রয়োজন নাই তো আমরা এখানে পি লিখব পি শুরু করে এই এই স্টেমেলটা আমরা প্যারা আকারে লেখার চেষ্টা করব ওকে আচ্ছা কুইক ব্রাউন ফক্স প্রশ্নটা কুইক একটু বোল্ড করা আছে তো বোল্ড করার জন্য এই বি আমাদের বিটা একটা প্রয়োজন বি লেখে আমরা যেমন আছে ঠিক এভাবে সাজাব কুইক বি শেষ করব তারপরে ব্রাউন তোমরা একটু লক্ষ্য করো এই প্রশ্ন যদি থাকে প্রশ্নটা দেখতে পারবা যে ব্রাউনটা একটু ব্যাকা করা আছে তা ব্যাকার জন্য হচ্ছে আই ট্যাকটা লাগবে অর্থাৎ ইটালি এটা কাজ হচ্ছে ব্যাকা করা স্টাইল করা ব্রাউন এরপরে ফক্স ফক্স স্বাভাবিক আছে কিন্তু আন্ডারলাইন
যেগুলো শুরু আছে শেষ নাই সেটা হচ্ছে বিআর এইচআর ইমেজ বিআর এর কাজ হচ্ছে লাইন ভাঙা আর ইমেজের কাজ হচ্ছে কি ছবি তৈরি করা যেমন আমরা গহা নাম্বার করলে বুঝতে পারবো ছবি কিভাবে তৈরি করব তো যাও বিআর লেখার সাথে এই লাইনটা ভেঙে গেছে যেহেতু আমরা এখানে জায়গা থাকতাম এখানেই লেখা শুরু করতাম যেহেতু জায়গা নেই তাই আমরা এই পাশে চলে আসছি এবার জাম্পস ওভার এটা কিন্তু লেখা আছে আবার কাটা মানে মুছানা তো এই এইটার জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে এস টি আর আই কে স্ট্রাইক ট্যাক্টি লাগবে স্ট্রাইক লিখে আমরা এখানে যা লিখবো পর স্ট্রাইক শেষ করলে যে ওয়ার্ডটা লিখবো ওটা থাকবে কিন্তু কাটা বোঝাবে তো এখানে আমরা যা আছে সেটা আমরা দেখে দেখে লিখবো জাম্পস ওভার স্ট্রাইক শেষ এস টি আর আই কে এরপর দা ল্যাজি স্বাভাবিক আছে দা ল্যাজি আমরা লিখে দিব ডগ উপরে আছে তো আমরা জানি উপরে তোলার জন্য এই স্টেম এলে এসিউপি সুপ ট্যাক্টি ব্যবহার করতে হয় তো এসিউপি সুপ ডগ তারপরে সুপ শেষ আচ্ছা এরপর আবার লাইন ভাঙছে তো লাইন ভাঙার জন্য আমাদের বিয়ার প্রয়োজন কারণ বিয়ার না লিখলে কখনোই লাইন ভাঙবে না বিয়ারের কাজ হচ্ছে লাইন ভাঙা তো বিয়ার লিখলাম এরপরে অ্যান্ড নিচে দেন ইট ফল তো অ্যান্ড স্বাভাবিক আছে আমরা অ্যান্ড লিখব স্বাভাবিকভাবে এরপর নিচে দেন তো নিচে নামার জন্য এসিউ বি সাব তাহলে আমরা এখন সাব ট্যাক্টি নিব এসিউ বি এটা সুপ সাব তো এখন এই এসিউ বি লিখে আমরা দেন লিখব এসিউ বি শেষ করব তারপরে ইট ফল এটা একটু বাঁকা আছে আবার বোল্ড করা তো বাঁকার জন্য আমাদের লাগবে আই বোল্ড করার জন্য লাগবে বি তো এখানে যা আছে আমরা সেটা লিখব তারপরে আই শেষ করব বি শেষ করব লাইন ভেঙে গেছে যখনই লাইন ভাঙবে তখনই বিয়ার প্রয়োজন বিয়ার লিখলাম এরপরে পরেরটা আমরা লিখবো পরের লাইনটা তো পরের লাইন আমরা দেখতেছি প্রে টু এ লায়ন আন্ডার লাইন করা আবার ব্যাকা করা তো আন্ডার লাইনের জন্য লাগবে হচ্ছে ইউ আর বাঁকার জন্য লাগবে আই এরপর যা আছে ঠিক সেটা শুরু করতে হবে প্রে টু এ লায়ন আচ্ছা এরপর এই ইউ এই মানে যেটা সে প্রথমে শুরু হয়েছিল সেটা পরে শেষ হবে যেটা আগে শুরু হয়েছে সেটা আগে শেষ হবে আই আগে শেষ তারপর ইউ শেষ আচ্ছা এরপর আমাদের এই পুরো প্যারাগ্রাফটা হয়ে গেল এই যে পি শুরু করেছিলাম এখন পি শেষ অর্থাৎ আমাদের প্যারাটা শেষ হয়ে গেল তো এরপর পি শেষ করার সাথে সাথে আমরা দেখতেছি উদ্দীপকে কিছু নাই তাহলে যে বডি শুরু হয়েছিল বডি শেষ হবে বডি শেষ হওয়ার সাথে সাথে এই স্টেমেল শেষ শেষ থেকে ভিতরে এইচ টেমেল লিখবো এইচ টেমেল শেষ হয়ে গেল আর তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা গ বুঝতে পারছো যে গ কীভাবে উত্তর করতে হয় এটা কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে আইসিটি প্রশ্নটি এসেছিল আইসিটি পরীক্ষায় তো আমি এখন তোমাদেরকে ঘ করাই দেবো ঘ প্রশ্নটা ছিল এরকম যে টেবিলের মধ্যে ছবি তৈরি করতে হবে কীভাবে সেটা আমি তোমাদেরকে এখন দেখাই দিচ্ছি এরপর যদি তোমাদের বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি তোমাদের এখন গহ করাই দিব তো আমি এখানে একটু টেবিলটা অঙ্কন করে নিই তোমরা যাতে সহজে বুঝতে পারো ঠিক এভাবে ছিল এখানে এ ছিল এখানে বি ছিল এখানে আর একটা দাগ ছিল এখানে ছিল সি ডি ই এফ এই ফাঁকা করে ছবি তৈরি করতে বলছে এই এস টেবিলটা করতে বলছে তো আমরা গহ করব তো গহাতে বলছিল যে এই স্টেবিল করার মানে এই তো করতে হবে আর হচ্ছে ছবি তৈরি করার ক্ষেত্রে এই ছবি তৈরি করার ক্ষেত্রে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেই বিষয়ে একটু উল্লেখ করতে বলছিল তাই গহ উত্তর লিখে লিখবা যে উদ্দীপকের টেবিলটির ছবি তৈরি করা হলে এবং ছবি তৈরি করার ক্ষেত্রে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেগুলো একটু আলোচনা করো তখন তুমি কটেশন দিয়ে তুই তিন চারটা কথা লিখবা যেমন হচ্ছে ছবির রেজুলেশন ঠিক করতে হবে ছবিটি ফাইলে আছে কিনা দেখে নিতে হবে তারপর হচ্ছে ছবি সাইজ ঠিক আছে কিনা এরকম কয়েকটা কথা তুমি মানে লিখে নিবা এটাই হচ্ছে সাবধানতা উল্লেখ্যপূর্বক তো যা হোক আমরা এখন এই স্টেবেলটা করবো আমরা জানি যে কোনো এই স্টেবেলে এই স্টেবেল শুরু করতে হলে বেসিক টেক লিখতে হবে এইচ টি এম এল এটা মানে বাধ্যতামূলক লিখতে হবেই তারপর হচ্ছে হেড হেডের পর হচ্ছে টাইটেল টাইটেল লিখে আমরা টাইটেল হচ্ছে এই টেবিলটা আমরা কী নামে সেভ করবো যেহেতু প্রশ্ন থেকে কোনো নাম উল্লেখ্য করে না আমরা আমাদের মতো করে সেভ করবো তো টেবিল নামে সেভ করলাম টাইটেল শেষ টাইটেল শেষ করে আমরা হেড শেষ করব হেড শেষ করার সাথে সাথে বডি শুরু এটা হচ্ছে যে কোনো স্টেমে লেখার বেসিক টেক এটা লাগবেই এটা লেখার পরে আমরা এখন উদ্দীপক কীভাবে আছে সেটা দেখব তা উদ্দীপক আমরা একটা টেবিল দেখতে পাচ্ছি তো এবার আমাদের টেবিল যেহেতু আছে টেবিল বর্ডার প্রয়োজন টেবিল 
बॉर्डर समान समान डबल इनवेट कमार भरे ऑन दिल अच्छा टेबिल बॉर्डर हो गए टीप टीआर प्रयोजन कारण हे टेबिले भर शाड़ी तैरि करार जो टीआर प्रयोजन टीआर देवर साथ शाड़ी तैरि हो गो तो प्रथम ए बी सी डी सब ही तथ्य एखे को हेडिंग नहीं हेडिंग थकले टीएस लागत जेहतु तथ्य आज टीडी लागे टीडी शुरू ए टीडी शेष तुम एखे अलायन्स सेंटर दिए लिखते पर बर्तमान अलायन्स सेंटर का क्या ठेक है ना लिखले समस्या नहीं लिखते भलो अच्छा एरपर बी बी लिखब तो आप देखते बी क्यूँ एका दुई घर दखल कर कलम आकार तो कलम आकार दखल कर ले कल स्पेन सूत्र बसा लगे जमन एखे जो टीडी लिखे बी लिखे टीडी शेष करी तुम्हें तो यह देखा ना ये दाग का उठे जाए अर्थात बी एक घोपर मध्य देखा क्योंकि तो बी दुईटा घर नहीं दखल कर टीडी लिखे कल स्पेन लिखते हैं कल स्पेन कय घर दखल कर दुई घर जो दुई जो तीन घर दखल करत थ्री लिखत एरपर बी तर टीडी शेष हमारे घर हो गल टीआर शुरू हो टीआर शेष टीआर शेष अच्छा आर टीआर शुरू तो ये आर टीआर शुरू करब तो टीआर शुरू करार पर सी देखते डी देखते तो ये तथ्य तो तथ्य लेखार जो कि लगे टीडी टीडी सी टीडी शेष आर टीडी डि टीडी शेष तो ए ये घर टो छवि तैरि करते बो तो छवि तैरि करार जो कि सूत्र प्रयोजन और से लिखब तो ये जानी जो टेबिल मध्य जी तुम तैरि करो ना क्यों अवश्य टीडी अथवा टीएस लागे तो जेहतु तथ्य आकार सेभ करते टीडी निब और टीडी शुरू ये जेहतु दुई घर दखल कर आज तरह रो स्पेन व्यवहार करब कारण हे शी आकार दखल कर जो कलम आकार दखल कर तक हमें कल स्पेन लिखी जो शी आकार दखल कर तक रो स्पेन लिखते हैं तेल टीडी एक देखा देखा जा हाँ रो एस पी एन रो एस पेन समान समान डबल इमरेट कमा दुई घर दखल कर दुई अच्छा एरपर टीडी शुरू हो गो रो स्पेन दिए एखंड छवि तैरि कर सूत्रटी लिखब छवि तैरि कर सूत्र हे इमेज आई एम जी इमेज एस आर सी समान समान डबल इमरेट कमा उद्दीपक लेखा छो जो लघो डट जिपी जी नाम सेव करते लघो डट जेपी जी नामे सेव करते अच्छा एबार एट इमेज शुरू हो गो तक एरपर टीडी शुरू हो डी शेष करब अच्छा इखने तुम वाइड आइड लिखे दीते पर लिखले भलो तो टीडी शेष कर लो द्वित घर का शेष हो गो तो द्वित घर जो टीआर शुरू हो टीआर शेष टीआर शेष हमें टीआर शेष करार पर द्वित घर हो गए तृत्य घरे जाब तो तृत्य घर गेले आबाद टीआर प्रयोजन कारण आप जी जखनी शाड़ी दरकार तक ही टीआर दरकार तो एफ इर एफ देखते से टीडी दिए लिखब इ टीडी शेष आर टीडी एफ टीडी शेष ये घर हो गो तो घर जख ही घर शेष तक ही टीआर शेष तो घर शेष हार साथ साथ देखते और किस नाई टेबिल शुरू हो टेबिलटारे शेष करब कारण इस टेबिल जानी जा शुरू है तेई शेष है टेबिल शेष अच्छा टेबिल शेष करार साथ ही बड़ी शेष बडी शेष करार पर एस टेबल शेष तो प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आशा करी तुम्हारा बुझते पर घ नम्बर टेयर उत्तर क्या भाव है ये घ नम्बर यह प्रश्न की कुमिल्ला बोर्ड दो उन्नीस साल आ तो आशा करी तुम्हारा बुझते पर इरपर जो कोई समस्या था अवश्य कमेंट कर जो हमें जथसाध्य चेषा करब तुम्हारे कमेंटे रिप्लाई रोजानी क्लस करार्जन तो भलो थे अन्न को दिन अन्न को भिडियो तो आबादा असलम आलैकुम